ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഹെയറിനെ കുറിച്ചും പറയാനായിട്ടാണ് വന്നത് എന്റെ ഹെയർ കണ്ടാൽ അറിയാം ട്രീറ്റഡ് ഹെയർ ആണ് കെരാറ്റിൻ പ്രോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആവുന്നു ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഒരു നല്ലോണം തന്നെ കിടക്കുവാണ് മുകളിൽ കുറച്ച് ഗ്രോ ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കേളി ആണ് എന്റെ ഹെയർ നോർമലി മുന്നേ വേവി ഹെയർ ആയിരുന്നു അത്ര കേളി അല്ല വേവി ഹെയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അധികം അറിയാത്തത് എങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രോ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയാൻ ടൈം ആയെന്ന് ആദ്യം ഗുഡ് തിങ്സ് പറയാം അല്ലെ എന്റെ ഹെയർ നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേത് ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രയറൊക്കെ എടുക്കുക ഷാംപൂ ഇടുക പിന്നെ അത് മാനേജ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുങ്ങി പോവാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം വെറുതെ കുളിക്കുക കുളിക്കുക ഇറങ്ങി പോവുക അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പം കറക്റ്റിന് എങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോളൂ നമ്മളൊന്നും അതിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഹാൻഡ് വെച്ച് വരാൻ നമുക്ക് ഹോം ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒബിയസ്ലി കാണും കാരണം അത്രയും കെമിക്കൽസും അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറും കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫെക്ട്സും ഡീമെറിറ്റ്സും എല്ലാം കാണും അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ ഫോൾ ആണ് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാകും സിവിയർ ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടച്ച് വുഡ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്കാൽപ്പും കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഹെയറും ഉള്ളവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓൾറെഡി നല്ല ഹെയർ ഫോൾ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെയർ ഫോളിന്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും പിന്നെ പക്ഷേ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വോളിയം കുറെ കുറഞ്ഞു അത് ഹെയർ ഫോൾ കാരണമല്ല വോളിയം കുറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഈ ഓരോ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് ഹെയറിന്റെയും സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പം ഒരു ഹെയർ നമ്മൾ എടുത്ത് എങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കി അത് പൊട്ടി അങ്ങ് പോകും പണ്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം പണ്ട് അത് പൊട്ടില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത് ചെയ്തതിന്റെയും കെമിക്കലിന്റെയും ഒക്കെ എഫക്ട് ആയിരിക്കണം സ്ട്രെങ്ത് നല്ലോണം കുറഞ്ഞു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയൊക്കെ കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് കിടക്കുമല്ലോ പണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പം പൊട്ടി പൊട്ടിപ്പോകും എന്റെ ഇവിടെ കുറെ ഹെയർ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയതാ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടുമല്ലോ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ ഇത്രയും ഹെയർ എനിക്ക് പൊട്ടിപ്പോയതാ കണ്ടോ അതെ പൊട്ടിപ്പോയതാണ് മോനാണ് ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഇനി വന്നേ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ ആണ് എന്റെ മോൻ ഓക്കെ പോയി കളിച്ചു അതെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ആ ഹെയർ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഹെയറിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല രാത്രി കെട്ടി ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ലൂസ് ഹെയർ ബാൻഡ് വെച്ച് രാത്രിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ടാ കിടക്കുന്നത് ഒട്ടും പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ ആണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറിയാ തട്ടിയോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കുരുങ്ങിയോ ബാഗിലൊക്കെ കുരുങ്ങിയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ പൊട്ടിപ്പോകും ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വോളിയം കുറെ കുറഞ്ഞത് ഹെയർ ഫോളിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ല എനിക്കുണ്ടായത് പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആവും ഹെയർ വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും അപ്പം കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ ഷാംപൂ ചെയ്തതാണ് ഈ ഹെയർ അപ്പം ഇന്നിപ്പം നല്ലോണം കിടക്കും ഇതൊരു കുറച്ച് നാൾ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് റഫ് ആവും റഫ് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ അതാ ഈ അറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അറ്റമൊക്കെ നല്ല ചൂല് പോലാവും ന
deep nourishing cream bath with water lily for dry hair okay valare nalla oru product aanu regular aayittu compulsory aayittu treated hair cheyidavarku cheyidirikkanam allengi allengi pani kittu kaaranam cheyidilla ennu appo naan idu veetil thanne veedich vechittund idu veedichittu naan 6 times ee same tub bottle vechu naan 6 times enikku cheyanulladu undarunna oru bottle 6 times 6 to 7 times നല്ലോണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണും അത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്കിടാം അപ്പം ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫ് ആവുന്നവരില്ലേ അപ്പം ഈ റഫ്നെസ് നമ്മൾ പിന്നെയും കുറച്ച് നാളും കൂടെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ഗ്രാൻഡ് റഫ് വരും റഫ് ആവുന്ന ഹെഡ് ഹെയർ ഹെയർ റഫ് ആവുമ്പോഴാണ് സ്കാൽപ്പ് റഫ് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് സ്കാൽപ്പിൽ ഡാൻഡ്രഫ് വരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാൻഡ്രഫ് വരും പിന്നെ ഇച്ചിങ് ആവും ഡാൻഡ്രഫ് ഭയങ്കര അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മന്ത് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഹെയർ സ്പാ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല എന്തൊക്കെയോ കാരണം കൊണ്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോഴത്തേന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു വൺ വീക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇച്ചിങ് സ്കാൽപ്പ് മൊത്തം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു ഈ ഹെയറിന്റെ അട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ചൂടുമായിട്ട് എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഈ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഹെയർ സ്പാ ചെയ്തത് ഇപ്പം നല്ല മാനേജബിൾ ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ആസ് യു ഓൾ ക്യാൻ സി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹെയർ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എണ്ണ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ച് കെരാറ്റിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എണ്ണ ഇടല് നടക്കില്ല അപ്പൊ മുന്നേക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും എണ്ണ ഇടാതെ ഇങ്ങനെ ആ തലവേദന എടുക്കില്ലേ ഞാൻ സ്ഥിരം എണ്ണ ഇടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ തലവേദന എടുക്കത്തില്ലേ എണ്ണ ഇടാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എണ്ണ ഇട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും അങ്ങനെ തലവേദനയോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എണ്ണ ഇടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ തല വാഷ് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ വാഷ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഹെയർ ഇങ്ങനെയാണ് സലൂണിലുള്ള അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ സ്കാൽപ്പിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്രീസി ആവും കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ഷാംപൂ ഇടും ഷാംപൂ ഇടുമ്പോൾ നല്ലോണം കിടക്കും വീണ്ടും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഷാംപൂനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സലൂൺകാർ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ലോറിയൽ പ്രൊഫഷണലിന്റെ എക്സ്റ്റൻസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷാംപൂ ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ ഷാംപൂ മേടിച്ച് കണ്ടീഷനും മേടിച്ച് ഒരു ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു പോകും രണ്ട് മാസം അതെ രണ്ട് രണ്ടര മാസം ആകുമ്പോഴത്തേന് തീർന്നു പോകും അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര റേറ്റ് പിന്നീട് മേടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെ ഒട്ടും അഫോർഡബിൾ അല്ല രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഷാംപൂ പ്ലസ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഓൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ പോകും അപ്പം എല്ലാ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴും അത് ഭയങ്കര നഷ്ടം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷാംപൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്തത് കെരാറ്റിൻ സ്മൂത്ത് വിത്ത് കെരാറ്റിൻ ആൻഡ് ആർഗൻ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷാംപൂ ഞാൻ പണ്ട് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഐ മീൻ കെരാറ്റൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ട്രിസമ്മയുടെ ഷാംപൂ തന്നെ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറുമാണ് ഇപ്പൊ നോർമൽ ഹെയർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷാംപൂ ആയിരുന്നു ഇത് ട്രിസമ്മയുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ വേടിച്ച് രണ്ടു വട്ടം ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വളരെ നല്ല എഫക്റ്റ് ആണ് മറ്റേത് എക്സ്റ്റൻസോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം എഫക്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതേ എഫക്ട് അതേ രീതിയിലുള്ള എഫക്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ് ഈ ചെറുതിന്റെ വില ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാം ഭയങ്കര അഫോർഡാണ് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും അഫോർഡബിൾ ആണ് ഈ പ്രസമ്മയുടെ ഷാമ്പൂവും കണ്ടീഷണറും ഇതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയില്ല അറിയത്തില്ല ഞാൻ വലിയ എക്സ്പോർട്ട് ഒന്നും അല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം പക്ഷെ
പക്ഷേ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് രണ്ടും രണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് റഫാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ആർഗൻ ഓയിൽ എടുത്ത് ഒന്ന് റബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ബാക്ക് ടു നോൺ ബാക്ക് ടു ദിസ് ഷൈനി ഗ്ലോ അതാണ് അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇത് കെരാറ്റിൻ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല എവ്രി ഹെയർ എല്ലാ ഹെയറിനും ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ആർഗൻ ഓയിൽ ഇത് പല ബ്രാൻഡിന്റെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഈ ഗോദ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ് പല ബ്രാൻഡിന്റെ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചത് ചീപ്പാണെന്നല്ല ഇത് ഇത്രയും ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണെന്നോ അല്ല വൺ ട്വന്റി എം എല്ല് നയൻ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൈസ് പക്ഷേ അത് വെർത്ത് ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടം മേടിച്ചാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിൽ മേടിച്ചിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നോർമൽ ഹെയറിനും വളരെ നല്ലതാണ് എന്റെ മോളുടെ ഹെയർ കേളി റഫ് ഹെയർ ആണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും വെട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം ചീപ്പി എടുത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് വരും അതിങ്ങനെ ചേട്ടൻ കളയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ആർഗന ഓയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര മാനേജബിളായി നല്ല സ്മൂത്തായി നല്ലൊരു ഗ്ലോയും വരും അതിന് സ്മൂത്ത്നെസ് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ വരും അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ വരും നമ്മള് അതെ നല്ലൊരു ഹെയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ സിസ്റ്ററും എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്റെ സിസ്റ്ററും എല്ലാം ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ തേജലിന്റെ മുടി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി മറ്റേത് കേളി ഹെയർ അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്ത് ആവും ഹെയർ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അധികം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഇതുപോലെ ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും കുറച്ച് ഹെയർ ഉള്ളതൊക്കെ രണ്ട് പമ്പ് ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും രണ്ട് പമ്പ് എടുക്കുക ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് സിറം പോലല്ല സിറം നമുക്ക് തേക്കുമ്പോ സിറം നമുക്ക് തേക്കുമ്പോ ഹെയറിൽ മാത്രമേ തേക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ ഹെഡില് തേച്ചു ഇത് പക്ഷെ ഹെഡിലും തേക്കാം മാർഗൻ ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹെഡിലും തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ വളരെ നല്ലതാണ് തേച്ച് ഒരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ റിയൽ പക്ഷെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പമ്പിന്റെ ആവശ്യമുള്ളു നല്ല സ്മൂത്ത് ആവും ഹെയർ ഓക്കെ നല്ലൊരു ഗ്ലോ വരും അതിന് നല്ലൊരു ഷൈനി ഗ്ലോ നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ ഒക്കെ വരും എനിക്ക് എന്റെ മോളുടെ ഹെയർ ഞാൻ ഇതില് ചിലപ്പം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എന്റെ മോൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ച് നോക്കുക നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കെരാറ്റിൻ ഹെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ നോർമലി കെയർ ചെയ്യുന്നതിലും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാതെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ ആർഗൻ ഓയിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് തംസപ്പ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് തോന്നി അതേ കാര്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സി യു ബായ്